हेलो स्टूडेंट्स वेलकम यू ऑल इन सेकेंड लेक्चर ऑफ क्लास नाइन चैप्टर फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन सो इन फर्स्ट लेक्चर वी डिस्कस अबाउट फोर्स इट्स यूनिट एंड वी डिस्कस दैट फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी देन फर्दर वी डिस्कस दैट फोर्स कैन चेंज द साइज शेप स्टेट पोजीशन ऑफ अ बॉडी ओके सो लेट डिस्कस फर्दर अबाउट फोर्स द टॉपिक इज बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स Actually, beta. Suppose we have a body, and there are two or more than two forces are acting on a body. कोई भी मैं example ले लेता हूँ जैसे ये मेरे पास कोई एक body है और इसके ऊपर दो अलग-अलग force लग रहे हैं suppose. Okay, this force is of five newton and this force is of ten newton. ठीक है ना? Now the total effect of force. Simplicity के लिए हम assume कर लेते हैं जो force right to left लग रहा है वो कैसा है positive. जो लेफ्ट टू राइट लग रहा है उसको कैसा मान लेते हैं नेगेटिव ताकि कैलकुलेट कर सके हम सो दिस इज आवर राइट टू लेफ्ट प्लस फाइव न्यूटन एंड दिस इज लेफ्ट टू राइट माइनस टेन सो व्हाट इज टोटल फोर्स माइनस टेन न्यूटन ये टोटल फोर्स आ जाएगा माइनस का मतलब कहाँ है लेफ्ट टू राइट इसका मतलब दिस बॉडी इज एक्सपीरियंस इज हैविंग अ नेट फोर्स इसके ऊपर एक टोटल फोर्स है एक रिजल्टेंट फोर्स है इसको रिजल्टेंट फोर्स भी बोल देते हैं ये नेट फोर्स भी बोल देते हैं रिजल्टेंट रिजल्टेंट और नेट फोर्स रिजल्टेंट और नेट फोर्स ठीक है ना रिजल्टेंट भी बोला जा सकता है इसको या नेट फोर्स भी बोला जा सकता है तो कोई भी बॉडी जो है आपकी उस पर अगर कोई नेट फोर्स लग रहा है ठीक है ना तो वो कैसा हो जाएगा आपका अनबैलेंस्ड फोर्स हो जाएगा कैसा हो जाएगा अनबैलेंस्ड फोर्स ऑन द अदर एंड अगर मैं बैलेंस्ड फोर्स की बात करूं नाम से ही पता लग रहा है कि कैसा फोर्स जो बैलेंस हो चुका है इट मींस नेट फोर्स ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू 0 नेट फोर्स कितना है उस बॉडी के ऊपर 0 है फॉर एग्जांपल मैं ये हमारे पास एक कोई बॉडी इधर 5 न्यूटन लगा ठीक है ना और इधर भी कितना लगा 5 न्यूटन दिस 5 न्यूटन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट एंड 5 न्यूटन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट सो व्हाट इज टोटल फोर्स ऑन द बॉडी दिस इज इक्वल टू जीरो इसको बोलेंगे हम बैलेंस्ड फोर्स क्या बोलेंगे बैलेंस्ड फोर्स बोलेंगे अब एक बात बताओ बेटा पोजीशन में चेंज होना तो बैलेंस्ड फोर्स तो काम करेगा नहीं कौन काम करेगा अनबैलेंस्ड फोर्स शेप में चेंज होना ठीक है ना या कोई एनीथिंग व्हिच कैन बी हैपन विद द हेल्प ऑफ फोर्स बैलेंस्ड फोर्स तो क्या होगा उसको डिस्प्लेस ही नहीं कर पाएगा उसको मूव ही नहीं कर पाएगा बट जो आपका अनबैलेंस्ड फोर्स होगा उसी की वजह से वो बॉडी जो है डिस्प्लेस होगी ठीक है तो चलो अब नेक्स्ट टॉपिक करते हैं नेक्स्ट है हमारा न्यूटन लॉ ऑफ मोशन ठीक है देखो न्यूटन साइंटिस्ट का नाम है तीन लॉ दिए इन्होंने उन्हीं के नाम पे चैप्टर का नाम भी है न्यूटन लॉ ऑफ मोशन ठीक है तो मैं आज फर्स्ट लॉ ही डिस्कस करूंगा आपके साथ फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ठीक है ना फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन या इसको बोलते हैं न्यूटन फर्स्ट लो ठीक है ना और इट इज ऑल्सो नोन एज लो ऑफ इनर्शिया ठीक है ना इसको क्या बोल सकते हैं हम लो ऑफ इनर्शिया भी बोल सकते हैं लो ऑफ इनर्शिया का क्या मीनिंग है चलो मैं इनर्शिया का मीनिंग बताता हूँ इनर्शिया मीन्स इन एबिलिटी इनर्शिया मीन्स इन एबिलिटी टू चेंज इट्स स्टेट ठीक है ना यानी कोई भी बॉडी खुद से अपनी स्टेट को चेंज नहीं करती है अगर वो इनिशियली रेस्ट पर है तो वो रेस्ट में रहेगी इनिशियली मोशन में है मोशन में रहेगी ठीक है ना जैसी जिस भी स्टेट में है उसी स्टेट में रहेगी अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो उसी डायरेक्शन में वो मूव करता रहेगा कब तक अंटिल और अनलेस कंडीशन क्या है Until, until or unless any external unbalanced force, unbalanced force is not applied. ठीक है ना जब तक कोई external unbalanced force नहीं लगाया जाएगा तब तक वो rest से motion में नहीं आएगी motion से rest में नहीं आएगी ठीक है ना जिस भी स्टेट में वो बॉडी है अगर मैं ये मार्कर यहाँ रख देता हूँ तो यहीं पे रखा रहेगा जब तक मैं इस पर एक्सटर्नल फोर्स 
ना लगा कहने का मतलब ये है बॉडी डू नॉट चेंज इट्स स्टेट इट सेल्फ ठीक है ना इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं अ बॉडी अ बॉडी डू नॉट चेंज इट्स स्टेट बाय इट सेल्फ बाय इट सेल्फ खुद से वो अपनी स्टेट को चेंज नहीं करेगी कब नहीं कब तक चेंज नहीं करेगी Until or unless any external unbalanced force is not applied, जब तक उसके ऊपर कोई external unbalanced force नहीं लगाया जाएगा the body do not change its state. इसको क्या बोलते हैं हम Newton's first law of motion या law of inertia भी बोल देते हैं या first law of motion भी इसको हम बोल देते हैं तीन तरी तीन तरी से हम इसको explain कर सकते हैं क्या inertia of motion या इनर्शिया ऑफ रेस्ट या एक और है हमारा इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन एक एक करके मैं एग्जांपल से बताता हूँ आपको इनर्शिया ऑफ मोशन मीन्स की टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी टू रिमेन्स इन द स्टेट ऑफ मोशन इनर्शिया ऑफ मोशन क्या है टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी इच्छा ठीक है ना टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी टू रिमेन्स इन द स्टेट ऑफ मोशन अपने आप को किस स्टेट में रखना चाहती है वो मोशन में रखना चाहती है ठीक है ना जैसे सपोज करो बेटा कि हम साइकिल चला रहे हैं और हमने ब्रेक नहीं लगाए ना तो रोड में कोई रोड और टायर के बीच में कोई फ्रिक्शनल फोर्स है ना एयर और साइकिल के बीच में कोई फ्रिक्शनल फोर्स है ऑयल ग्रीस भी एकदम परफेक्ट है साइकिल के अंदर तो वो साइकिल कभी नहीं रुकेगी क्यों क्योंकि उसको किसी तरह का एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं लगा आपने ये तो देखा ही होगा बेटा कि जैसे हम फैन ऑफ करते हैं देन स्टिल आवर फैन इज रोटेटिंग फॉर अ फ्यू सेकेंड्स वो कुछ सेकेंड के लिए रोटेट करता है क्यों क्योंकि उसकी इच्छा क्या थी अपने आप को मोशन में रखने की थी उसकी इच्छा ठीक है ना बट वी आर नॉट गिविंग इलेक्ट्रिकल सप्लाई टू दैट फैन इलेक्ट्रिकल एनर्जी देना बंद कर दिया तो क्या होगा वो फैन धीरे धीरे रुक जाएगा क्यों क्योंकि एयर रेजिस्टेंस लग रहा है उस फैन को क्या लग रहा है एयर रेजिस्टेंस लग रहा है बस में बैठे हैं हम एकदम से ब्रेक लग गए तो हम आगे की तरफ जाते हैं क्यों बिकॉज वी आर इन द स्टेट ऑफ मोशन हम मोशन में थे और एकदम ब्रेक लगने से क्या हो गया हमारे ऊपर एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स लगा तो हमारी बॉडी कहाँ गई आगे की तरफ गई तो इनर्शी ऑफ मोशन क्या समझ आया आपको टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी टू रिमेन इन द स्टेट ऑफ मोशन To remains in the state of motion, उसको हम बोलेंगे inertia of motion. इसी तरीके से क्या है inertia of rest. तो यहाँ पर उस body की tendency क्या होगी कि वो अपने आप को rest में रखना चाहता है ठीक है ना अब इस board की मैं बात करूँ तो ये यहीं पर रहेगा कल भी यहीं रहेगा परसों भी यहीं रहेगा क्यों Until or unless I am not applying any force on it. ठीक है ना खुद से अपनी state को ये change नहीं करेगा ठीक है ना खुद से अपनी स्टेट को चेंज नहीं करेगा दिस इज नोन एज इनर्शिया ऑफ रेस्ट मीन्स इन दिस केस इनर्शिया ऑफ रेस्ट में क्या होगा टेंडेंसी टू रिमेन एट द रेट ऑफ रेस्ट टेंडेंसी टू रिमेन एट द रेट ऑफ और एट द स्टेट ऑफ रेस्ट जो भी आप समझना चाहो ठीक है ना इसी तरह से क्या है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन अच्छा वो एक गेम है उसमें क्या करते हैं वैसे एक सर्कल पे घूमते हैं बॉल को लेके और एकदम से बहुत शार्पली घुमाते हैं ठीक है ना देखो जैसे ये कोई सर्कुलर है मुझे गेम का नाम याद नहीं आ रहा अभी ठीक है ना तो यहाँ पर वो पर्सन है ठीक है ना और उसने क्या किया बॉल को लेके और ऐसे फेंक दिया तो जब यहाँ से फेंकेगा तो बॉल कहा जाएगी इस डायरेक्शन में जाएगी यहाँ पर फेंकेगा तो बोल इस डायरेक्शन में जाएगी यहाँ पर फेंकेगा तो बोल इस डायरेक्शन में जाएगी यहाँ पर फेंकेगा तो बोल इस डायरेक्शन में जाएगी कहने का मतलब क्या है कि एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पर एक डायरेक्शन होती है उस बॉल की ठीक है ना जैसे आप ये समझ लीजिए कि साइकिल के अंदर मड गार्ड लगाया जाता है ठीक है ना साइकिल के अंदर क्या लगाया जाता है मड गार्ड लगाया जाता है देखो ठीक है बड़ा इंटरेस्टिंग सा एग्जाम्पल है ये आपकी साइकिल का टायर है सपोज ठीक है बेटा ये आपकी साइकिल का टायर है तो यहाँ पर जो जब वो साइकिल आपकी आगे की तरफ चल रही है तो ये टायर रोटेट करेगा इस तरीके से ऐसे रोटेट करता है ना तो ये अपने साथ जो मड ले गया जो कीचड़ ले गया जो मिट्टी ले गया जो पानी ले गया उसको कहाँ फेंकेगा ऊपर की तरफ यानी कि इस पॉइंट पर 
क्या डायरेक्शन है ये वाली डायरेक्शन है इस पॉइंट पर ये डायरेक्शन होगी ठीक है ना इस पॉइंट पर ये डायरेक्शन होगी यहाँ थोड़ी हम यहाँ पे एक वो हल्का सा प्लस रबड़ का एक लगाते हैं मडगाड़ पर यहाँ नीचे थोड़ी लगाते हैं यहाँ से तो मिट्टी नीचे जा रही है ये क्यों लगाते हैं मडगाड़ ताकि हमारे मड गार्ड हमारे कपड़ों को मड से बचाता है गार्ड करता है क्योंकि हर एक पॉइंट पर जो इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन है वो अलग अलग है इस पॉइंट पे मिट्टी कहाँ जा रही है इस डायरेक्शन में इस पॉइंट पे कहाँ जा रही है ऊपर इस पॉइंट पे कहाँ जा रही है आगे इधर कहाँ जा रही है नीचे तो यहाँ लगाने की जरूरत नहीं यहाँ तो वो नीचे जाएगा ही यहाँ तो मिट्टी नीचे जाएगी और डजन मैटर वो यहाँ पर हमारे कपड़ों पर नहीं आएगी तो इसलिए ये तो ये 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 क्या है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन है टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी टू रिमेन्स मूविंग इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन किसी भी बॉडी की टेंडेंसी जो जिसकी वजह से वो अपने आप को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कराना चाहती है उसको हम क्या बोलते हैं इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन बोलते हैं क्या बोलते हैं इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन बोलते हैं ठीक है तो चलो एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ हमने डिस्कस किया बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स के बारे में जब किसी बॉडी पे दो या दो से ज्यादा फोर्स लग रहे हो और टोटल फोर्स की वैल्यू जीरो हो दैट इज योर बैलेंस्ड फोर्स अनबैलेंस क्या होगा जब टोटल फोर्स जीरो नहीं होगा ठीक है फर्स्ट लो फिर हमने डिस्कस किया फर्स्ट लो मोशन या इसको हम बोलते हैं न्यूटन फर्स्ट लो या इसको बोलते हैं लॉ ऑफ एनर्शिया ठीक है एक चीज और मैं आपको बता दू इनर्शिया जो है वो कैसे मेजर होती है इनर्शिया मेजर बाय मास ठीक है ना अगर किसी बॉडी का मास ज्यादा है तो उसका एनर्शिया ज्यादा होगा अगर किसी बॉडी का मास कम है तो उसका एनर्शिया कम होगा ठीक है ना अब जैसे इस बोर्ड को मैं उठा के ले जाऊं तो बड़ी इजीली ले जाऊंगा पर इस दीवार को तो नहीं उठा सकता उसका मास ज्यादा है ठीक है ना मास ज्यादा है तो एनर्शिया क्या होगा ज्यादा होगा मतलब क्या कि मास ज्यादा होने की वजह से उसकी स्टेट को चेंज करने के लिए मुझे ज्यादा अनबैलेंस्ड फोर्स लगाना पड़ेगा इसका मास कम था जब कम अनबैलेंस्ड फोर्स लगाया और मैंने इसको डिस्प्लेस कर दिया इस दीवार का मास ज्यादा है तो ज्यादा अनबैलेंस्ड फोर्स लगाना पड़ेगा इसको डिस्प्लेस करने के लिए ये मैं कहना चाह रहा तो ये लो जो एनर्शिया है वो मास पे डिपेंड करता है होता क्या है इनबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू चेंज इट्स स्टेट खुद से कोई भी बॉडी अपनी स्टेट को चेंज नहीं करती जब तक उसके ऊपर अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं लगता ठीक है कितने तरह का है तीन तरह का मोशन रेस्ट और डायरेक्शन मोशन मीन्स वो अपने आप को एक पर्टिकुलर मोशन की स्टेट में रखना चाहता है रेस्ट मीन्स वो अपने आप को रेस्ट की स्टेट में रखना चाहता है डायरेक्शन मीन्स वो एक पर्टिकुलर पॉइंट पर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन को फॉलो करना चाहता है ये बात हो सकता है कि अलग अलग पॉइंट पे देखो जैसे यहाँ पर अलग अलग पॉइंट पे डायरेक्शन अलग अलग है अलग अलग पॉइंट्स के डायरेक्शन अलग अलग है पर एक पर्टिकुलर पॉइंट पर वो एक ही डायरेक्शन को फॉलो करना चाहता है कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको हम बोलेंगे इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन क्या बोलेंगे इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन जैसे एक एग्जांपल याद आ रहा है ध्यान आ रहा है मुझे फैन की जो ब्लेड्स होते हैं उसके ऊपर हमने सपोज कोई फ्लावर्स वगैरह कुछ रख दिया और जैसे ही फैन ऑन करेंगे तो फ्लावर्स जो है वो हर डायरेक्शन में जाएंगे ना क्यों हर डायरेक्शन में क्यों जाएंगे बिकॉज ब्लेड्स आर रोटेटिंग सर्कुलरली सर्कुलरली रोटेट कर रहे हैं तो वो हर एक पॉइंट पर उनकी डायरेक्शन चेंज होती रहती है इसलिए वो फ्लावर्स हर एक डायरेक्शन में जाते हैं ठीक है समझ आ गई ना तो दिस इज इनफ फॉर टुडे नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं फिर थैंक यू सो मच